日のレシピは我が家の定番メニューの冷やし中華その中でも特に私の大好物がごま味噌だれ夏バテや食欲がない時でもさっぱり食べることができます自家製手打ち麺は面倒だなという方は市販の麺でもタレさえ上手に作れれば十分ぜひお試しください私は今回友達からもらったとても便利な製麺機を使いますブラジルにいるラーメン屋さんラーメンさんの友達が私にプレゼントしてくれたものですえとても重宝してます製麺機フィリップスの製麺機ですね今はもうこの方は売ってないみたいですそれでは小麦粉を入れていきます調理器粉ですねで蓋をしますで始動しますでその時にお湯に塩炭水よーく混ぜて。これとても重宝ですけどやっぱり自分で足で踏んで手で打った方が美味しいことは美味しいです若干ちょっと違いますねでもこれもとても美味しいです便利ですね簡単にできちゃうので今はもう売ってませんけど中古ででも見つけたらぜひ入手してみてくださいあと10秒果たして麺が出てきますかこの硬さであんまり柔らかいとこのくっついちゃいますからねさあどうでしょう、うん、お願い出てきてお出てきましたなんとか大丈夫そうですねギリギリの硬さ太麺なら全然問題なんですけどこれ細麺で作ってるので硬いと出てこないんですね詰まっちゃうんですで適当な長さでこれで切ります長さはお好みで。麺にする場合には揉みますけど、ストレート麺だったこのままでいいです。よかった、ちょうどいい硬さですね。これでいこう。はい、それでは白ごまをいっていきたいと思いますフライパンに火をつけてできるだけ弱火にしますじっくりとでそこにごまを入れていきます白ごま 1kg パラグアイ産のごまです焦げないようにじっくりと弱火でいっていきますでゆっくり回して
焦げ付かないようにまんべんなく底がひっくり返るように混ぜていきますはいそろそろ仕上げです約40分いりましたいい色になってきましたねだいたいそろそろいいと思いますこれすってみないと香りはあんまりわかんないですね、えー、焦がしちゃうとあれなのでそろそろ火を止めます卵を割り入れます新鮮な卵4個ちょっと溶いて。でこれにも少し味付けしときましょう塩でよく混ぜたら焼いていきます火をつけて油を敷いてじゃあひっくり返しますはい大体ですねじゃあまな板に出して冷まして切りますもう一枚はいそしたら麺を茹でるお湯を沸かしながら具材を準備していきます焼いた卵を切っていきますグラムでぐらいでいいですね。切りましょう。きゅうりはこれ大きいので一本でいいでしょう。三分の一で。きゅうりもう一本いきましょうまあ、量はお好みでじゃあごまだれを調合していきますいったごまをまずすりますほんとは座って膝の上に乗せてやるとやりやすいんでしょうねはいまあこれぐらいでいいでしょうかねはいそしたらお湯に砂糖を溶かしますチキンパウダーも入れますよく溶かしますで溶けたら入れていきますお水も入れますお味噌も溶かし入れますし
醤油でお酢を入れます。でごま油で味を見てみましょううんおいしいじゃこれで完成です冷やしときますねはいお湯が沸いてきましたので先日打った麺を冷凍してたの一玉ずつ入れます冷凍麺ですからはい、ポコポコ沸騰してきて1分ちょっとやれば大丈夫でしょうひやし中華はサボのいとこにあたる親戚のおじさんに大阪に美味しい店があると言ってよく連れて行ってもらいました子どもの頃の思い出の料理ルーツは中国ですがこの作り方は昭和初期に日本で生まれた和製中華ですより定番なのは醤油と酢で作ったタレの方でそれも美味しいですが私はごまだれが好きなので先にこちらを紹介しました具は今日使ったもの以外にもチャーシュー干し鶏カニカマクラゲトマトなどお好みのものを放射状にのせてくださいはい味見してみますうんいいですねはい、これを水とこうで冷やしますはいこの上に卵ハムきゅうりごまを少々手でも見ながら入れてでごまだれを上からかけます。そして真ん中に、あと赤い紅生姜いいんでしょうけど、これは染めてない味わでもいいです。生姜を乗っけて。はい、冷やし中華ごま味噌だれの完成ですいかがでしたか私の家族に残したいレシピの一つまた一つ動画を完成させることができました古今東西のさまざまなレシピを紹介する昭和レシピチャンネル是非登録と評価コメントよろしくお願いいたしますではまたお会いいたしましょうノスベモスチャウチャウ